，按照你的喜好定制的，试一下吧，试试大小。要不您帮女士戴上？好啊。啊，要不我自己来吧。戴戒指这么有仪式感的事情，还是留给婚礼当天。哎，行。是的，嗯，要不先拍张照吧，可以用在电子请柬上。啊，好啊，去给我。来踢，那不是断续吗？来踢过来，踢过来。快结婚了，嗯，年后吧，挺好的。你跟圆圆怎么样？我们能怎么样？嗨，一块搭伙过日子呗。你也知道，我不想结婚，他也不介意，反正就一块搭伙养儿子呗。我知道，这只是你想跟我分手的借口而已。你你你什么时候知道的？比你想象的还要早。对不起、啊，千万别道歉。我当时就是因为不想听你道歉，所以才没有告诉你我已经知道的事实。你这个办法挺聪明的，简单直接的告诉我你有多不想跟我在一起，以至于我的屈辱感已经大过了伤心。那段日子倒没有想象中那么难过。也行，反正啊，像我这种人。这辈子也给不了你想要的生命。我想要什么生活？哎，算了，不重要了。反正我们两个人呢，想结婚的终于要结婚了，不想结婚的终于得到了自由，挺好的结局。回来了，回来了，是吗？嗯，过来，可乐，跟叔叔阿姨说拜拜，拜拜，拜拜，走了，走吧。叫过来，看啊，我妈给我寄来的醉蟹，知道你跟白主厨呢，就好这口，给你们特地送过来呀。就为这个，当然还有别的事儿了，你先坐下
，不瞎说。我的婚礼，你来帮我办吧。当初皇在你手上，现在你再捡起来，也算有始有终。想好了？嗯。正好，影视公司那边我也不想干了，拿你这个事儿练练手，看我还能不能重操旧业。你肯定可以的。哎，连你这个结婚狂，结婚这件事情都不能让你欢欣雀跃的话，我是要考虑考虑，要不要帮你张罗了？腾冲，送了我套房子。哇，大手笔！他说，如果我以后心烦的话，可以自己去那儿住。我知道你想说什么。他跟我说的时候，我当时就条件反射，耳朵边上想起你说过的话。一开始就知道的地方，还算什么秘密基地啊？所以呢，房子我没要。我想还是自己买，安心一点。我在安居客上挑了一套小公寓。我准备。把它当做我的十九号房间。我决定了，我要像乔乔一样，拥有一个属于自己的碉堡。戴西西同学，你最近成长的很快哦。成长了吗？但是这种成长让我很心慌。我不想辜负腾冲对我的好。所以我一直在提醒自己，我要对他热情一点，回应热烈一点，我要对他好一点。但是不知道为什么，我越是这样做，我就觉得我跟他的距离越来越远。我现在才发现，原来在爱情里，付出多的一方，看起来这么卑微。你说，当初段旭在我面前的时候，他也是这样想的吗？都到这时候了，你想的还是段旭。嗯、我已经努力了，努力让自己去遗忘。如果有一天，腾冲发现了自己的卑微，我们的婚姻会结束吗？当初你跟段旭在拉拉扯扯的时候，你会觉得自己卑微吗？付出比较多的那个人，一旦得到对方的回应，就会把那一点点幸福自行放大。爱情是盲目的，清醒的那个人比较难熬，所以我倒是觉得你现在更多的应该是考虑你自己，还能坚持多久